ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் ஃபோரில் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறது சேசிங் அப்படின்ற கான்செப்ட் வச்சு சம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரி சம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சேசிங்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ண சம் எல்லாமே மூணு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்கல்ல ஸ்பீடோட ஃபார்ம்லா டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்ம்லா டைமோட ஃபார்ம்லா இந்த பேசிக் நாலேஜே போதும் ஃபஸ்ட் லெசனில் சொல்லி கொடுத்தேன்ல எப்படி கிலோமீட்டர் பர் அரை மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றணும் அதே மாதிரி மினிட் எப்படி செகண்டாக மாற்றணும் இந்த பேசிக் நாலேஜே தெரிஞ்சாலே இந்த சம் எல்லாமே சால்வ் பண்ண முடியும் அதுதான் பேசிக் ஃபார்மில் மெத்தட் ரெண்டாவது ஈக்குவேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் இருக்கு அந்த மெத்தட்லையும் இந்த சம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் மூணாவது ஃபார்ம்லா மெத்தட் ஸோ ஃபார்ம்லா மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஈஸியான கொஷின்னா நீங்கள் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஷினாக இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபார்ம்லா மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது மேலே இருக்க ரெண்டு மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு ஈஸியான கொஷின் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஈஸியான கொஷின் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணுங்கள் கொஷின் படிக்கும் போதே தெரியும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு மெத்தடில் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ இந்த சேசிங் கான்செப்ட் இருக்குல்ல நீங்கள் ஒரு கஷ்டமான எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய லெவல் ஐடி செக்டர் இன்டர்வியூ ஐபிஎம் அதே மாதிரி இன்ஃபோசிஸ் கொஞ்சம் பெரிய லெவல் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இல்லை உங்கள் காலேஜ் கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா மறந்துடாமல் இந்த டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் சேசிங் அப்படின்ற கான்செப்டை படிச்சுட்டு போங்க ஓகேவா சரி சம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு சேசிங் அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அது தெரியாமலே சம் போகக்கூடாது சேசிங் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இந்த இடத்துல தீஃப் ஓடிட்டுருக்கான் ஓகேவா இந்த இடத்துல தீஃப் இருக்கான் நம்ம போலீஸ்மேன் இந்த இடத்துல இருக்கோம் ஸோ எப்போ வந்து ரெண்டு பேருமே ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா எப்போ வந்து இந்த போலீஸ்மேன் தீஃபை பிடிப்பாங்க சேஸ் பண்ணி பிடிப்பாங்க ஓகேவா அதனால தான் சேசிங் சொல்கிறோம் ஸோ சேஸ் பண்ணி எந்த டைமில் இந்த போலீஸ்மேன் தீஃபை பிடிப்பான் இல்லை எந்த டிஸ்டன்ஸில் இந்த போலீஸ்மேன் தீஃப் மறந்துடாதீங்க <laughs> என்ன <laughs> Modo question. A thief spots a policeman 100 meter away and take to his heels. If the policeman give a chase immediately, then how far would the thief have run before he is overtaken? The speed of the thief and the policeman are 8 km per hour and 10 km per hour respectively. So, if you ask the question, if you ask the first question, if you ask the first question, if you ask the first question, it's very easy. If you ask the first question, it's very easy to explain in English video. Tamil is very easy. What are they saying? A thief is a policeman. If you ask the first question, it's 100 meters. ஓடுறான் அப்புறம் என்ன கேட்குறாங்க தென் ஹவு ஃபார் உட் த தீஃப் ஹவ் ரன் பிஃபோர் ஈ இஸ் ஓவர் டேக்கன் தீஃபோட ஸ்பீடும் கொடுத்துருக்காங்க போலீஸ்மேனோட ஸ்பீடும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தீஃப் வந்து போலீஸ்மேனை பார்த்துட்டான் அப்போ தீஃப் தப்பிக்கணும்னா இந்த சைடு ஓட மாட்டான் தப்பிக்கிறதுக்காக தீஃப் இந்த சைடு ஓடுவான் கரெக்டு தானே அடுத்தது போலீஸ்மேன் போலீஸ்மேன் என்ன பண்ணுவான் தீஃபை பார்த்து பயந்து ஓடுவான் இல்லை போலீஸ்மேனு தீஃபை பிடிக்கிறதுக்காக இந்த சைடு ஓடுவான் கரெக்டாக ரெண்டு பேரும் ஒரே டேரக்ஷனில் தான் ஓடிட்டு இருக்காங்க இப்போ போலீஸ்மேனோட ஸ்பீடு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தீஃபோட ஸ்பீடு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தீஃபோட ஸ்பீடு கம்மி போலீஸ்மேனோட ஸ்பீடு அதிகம் அப்போ கண்டிப்பாக ரெண்டு பேர் ஓடும் போது ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் போலீஸ்மேன் தீஃபை பிடிச்சிருப்பான் கரெக்டாக ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக போலீஸ்மேன் தீஃபை பிடிச்சிருப்பான் சரியா ஆனால் இந்த தீஃப் எவ்வளோ தூரம் ஓடி இருப்பான்னு தெரியாது இந்த போலீஸ்மேன் பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 
ஸோ அதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க இஃப் த போலீஸ் மேன் கிவ் அ சேஸ் இமீடியட்லி போலீஸ் மேனை துரத்திட்டே போகிறான்னா then how far would the thief have run appo thief evlo dhoora odi irpa inda policeman pudikkaradhukku munadi appadina enna artham inda distance ah kekkranga inda x indra distance ah kekkranga avlo dhaan inda diagram exam la varai koodadhu ungalku puriyana ungathukaga varaira so first enna panna porom na basic ana method la solve panna porom seri ippo policeman oda speed theriyum adhe maari thief oda speed theriyum போலீஸ் மேன் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஓடியிருப்பான்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நூறு மீட்டர் ஓடியிருப்பான் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்டன்ஸ் ஓடியிருப்பான் தீஃப் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்டன்ஸ் ஓடியிருப்பான் இதெல்லாம் அந்த பேசிக் டயக்ராம் தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா டைம் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் எவ்வளோ கேப் இருந்தது நூறு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை அடுத்தது ஸ்பீடு நல்லா கவனிங்க நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட் லெசனில் ரெண்டு கார் ஒரே டேரக்ஷனில் போச்சுன்னா ஸ்பீடு என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் ரெண்டு கார் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்துச்சுன்னா ஸ்பீடை ஆட் பண்ணணும் இங்கே போலீஸ் மேனும் தீஃபும் ஒரே டேரக்ஷனில் தானே ஓடுறாங்க அப்போ ஸ்பீடுன்றது என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் மைனஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டென்னும் எயிட்டும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் இதை போட்டு நீங்கள் அடிக்கலாம் வேண்டாம் இதை எப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைனலாக டைம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இனிஷியலாக இருந்தது ரெண்டு பேரோட ஸ்பீடு ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு ஒரே டேரக்ஷனில் போனனால மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இப்போ நமக்கு தேவை இந்த தீஃப் எவ்வளோ தூரம் ஓடியிருப்பான் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன் டு டைம் நம்ம இந்த டைமை இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை அப்படியே எழுதிடுங்க ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டிவைடட் பை டூ கிலோமீட்டர் பர் ஆ ஆப்ஷன் எல்லாம் பாருங்கள் எல்லாமே மீட்டரில் இருக்குது சரியா அடுத்தது இங்கே என்ன இருக்குது ஸ்பீடு இப்போ யாரோட டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீஃப் எவ்வளோ தூரம் ஓடி இருப்பான் தான் கேட்குறாங்க அப்போது தீஃபோட ஸ்பீடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஆர் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம்னு புரியுது இல்லையா டிஸ்டன்ஸ்ன்றது ஸ்பீடு இன் டு டைம் ஸ்பீடுன்றது நம்ம தீஃபோட டிஸ்டன்ஸை கேட்குறனால இந்த ஸ்பீடு தீஃபோட ஸ்பீடு எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் அடுத்தது டைம் டைம் இப்போ தான் போன இதில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை இங்கே போட்டாச்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அடிச்சிடலாம் ஒன் டூ சார் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரடுன்றது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அவ்வளோதான் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது தான் அவங்க கேட்குறாங்க என்ன மீனிங் இந்த இடத்துலேருந்து தீஃப் நானூறு மீட்டர் ஓடும்போது கரெக்டாக போலீஸ் மேன் வந்து பிடிச்சிட்டான் நானூறாவது மீட்டரில் போலீஸ் மேன் பிடிச்சிட்டான் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த தீஃப் பிஃபோர் கேட்சிங் த போலீஸ் மேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த போலீஸ் மேன் கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த தீஃப் எவ்வளோ தூரம் ஓடியிருக்கான் நானூறு மீட்டர் ஓடியிருக்கான் ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இதை மட்டும் கற்று வச்சுட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு இந்த ரெண்டு மாத்திரை பார்க்காம போயிடக்கூடாது இந்த ரெண்டு மாத்திரையும் பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் வச்சுருக்கிற ஆப்டிடியூட் புக்கில் இதெல்லாம் போட மாட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு ஏதோ ஒரு மெத்தடில் போட்டிருப்பாங்க புரியாமல் படிக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதே சம்ம நம்ம ஈக்குவேட்டிங்ற கான்செப்டில் பார்க்கலாம் அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேட்டிங் சரி ஈக்குவேட்டிங் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் மொத்தமே மூணு பேராமீட்டர் தான் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது பேராமீட்டர்னு ஒன்றும் கிடையாது ஒன்று ஸ்பீடு இல்லைனா டைம் இல்லைனா டிஸ்டன்ஸ் மூணு தான் இருக்குது இப்போது இது மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்று தான் ஈக்குவேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஈக்குவேட் பண்ண முடியும் சேமாக இருந்தால் தான் ஈக்குவேட் பண்ண முடியும் இப்போது போலீஸ் மேனோட ஸ்பீடு பத்து தீஃபோட ஸ்பீடு எட்டு சேமாக இருக்கா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ ஸ்பீடை ஈக்குவேட் பண்ண முடியாது அடுத்தது டிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து போலீஸ் மேன் இங்கே போகணும்னா பெரிய டிஸ்டன்ஸை ஓடணும் ஆனால் தீஃப் இந்த டிஸ்டன்ஸை மட்டும் ஓடினா போதும் அப்போ டிஸ்டன்ஸும் சேமாக இல்லை ஈக்குவேட் பண்ண முடியாது ஆனால் டைமை பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் மேன் இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கும் தீஃப் இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கும் டைம் சேமாக தான் இருக்கும் அதனால தான் டைமை ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டைம் டேக்கன் பை போலீஸ் மேன் இஸ் ஈக்குவல் டு டைம் டேக்கன் பை தீஃப் இல்லை இது எனக்கு புரியல அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போதுமே ரெண்டு கார் மீட் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு போலீஸ் மேன் வந்து தீஃபாக கேட்ச் பண்ணுறாங்க இந்த மீட்டு கேட்சு இதெல்லாம் வந்துச்சுனாலே டைமை தான் ஈக்குவேட் பண்ணணும் டிஸ்டன்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணக்கூடாது ஸ்பீடை ஈக்குவேட் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா சரி டைம் டேக்கன் பை போலீஸ் மேன் டைம் என்ன ஃபார்ம்லாம் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடு ஸோ டிஸ்டன்ஸ்
is equal to 10x. So minus 2x is equal to 800, x is equal to 400. So final, we have to do the method of 400. So in the method, we put the answer 400 meters. So last method, formula method, that is solved. Last method is formula. So formula is formula indicating that distance is equal to del d into a divided by a difference b so formula apply panni na romba easy ah poidum edhukku indha rendu method padikkanonu kekkudadu kashtamana exam poninga na indha formula method use agadhu indha rendu method vachu na solve panna mudiyum okay va seri ipo del d iruka del d appadina indha police man ku thief ku irukra distance difference in distance nu solvanga enna distance 100 meter so 100 ah inge potrunga rendu adu a b value irukku la adu mattu neenga gavanama podano ipo avanga enna kekkranga na thief evlo dhooram odi irupan na kekkranga appo thief oda speed enna adu 8 appo a ku badala 8 podnu divided by rendathukku difference 10 ku 8 ku difference 2 idha cancel pannina na 400 meter romba easy ah kadichicha distance enna nu pathina 400 meter endha thappu pannira koodadhu indha del d endradhu neenga correct ah potruvinga indha a oda value poi marandu poi 10 nu potinga na motha answer um thappu so marandradinga avanga kekkradhu thief evlo dhooram odi irukkan na kekkranga appo thief evlo dhooram odi irukkan na thief oda speed da a ku badala podrom iduve police man evlo dhooram odi irukkan kettinga na a ku badala police man oda speed da podrom matha podi vera onnu kedaiyadhu so moonu method laye solve panniyaachu moonu method laye answer enna kadachirukku 400 meters so marand if you are using the equating method, we can solve the tough level question in the tough level question. If you are using the easy question, we can use the formula method. Renda the question. A thief who was chased by a policeman was 100 meter ahead of the policeman initially. If the ratio between the speed of policeman and the thief is 5 is to 4, then how long thief would have covered before he was caught by the policeman? How many people are going to say that? That is model question. First, a thief who was chased by a policeman 100 meter ahead of the policeman initially. That is why the policeman is chased by the policeman. Initially, there is a distance between the two people. That is why we are going to make a small diagram. So, policeman is chased by the policeman. रेंड पैर को ये वो लोग डिस्टेंस इन पाती हैं ना नूर मीटर पोलिसमैन टीफ बोल के रोना इन द साइड ओर वाले मरे टीफ वंदे पोलिसमैन टन तप्पी कनोन सोलेटर टीफ इन द साइड रेंड पैर ओरे डायरेक्शन ना था ओरे ट्रपांग ये पढ़े था द पोन क्वेश्चन ला पोलिसमैन टेन किलोमीटर पर आर टीफ वंदे एट किलोमीटर पर आन डायरेक्टा Speed apa tinggal ratio la kurutur kanga, anda nala potong confuse la, ada kurutur. Speed ena kurutur kanga perangga, five is to four. Kita five is to four dana kurutur kanga. Policeman order the five, thief order the four ni kurutur kanga. Ida potong confuse pon nama, nih apre mati ada teringga. Five kilometer per hour, abdi ini rade policeman order speed. Four kilometer per hour, abdi ini rade thief order speed. Aul, aungga kurutur kerde ratio. Namma ada terkerde apre five kilometer per hour, four kilometer per hour ni ada terde, ina sama solve panella. Okay ba? Okay, now, if you want to get two names, you can get a thief in the same way, but you can get a thief in the same way. Because the policeman's speed is the same as 5 km per hour. If you want to get 4 km per hour. So next time, we will solve the basic method. What do you say to the basic method? First, you can solve the time. Time is equal to distance divided by speed. Distance is 100 meters. Divided by speed. Rendah perlu orang satu arah sana nak pergi angkara. Orang satu arah sana pernah speed minus pernah. So 5 km, 4 km minus pernah. Ina 1 km per hour. So 1 km per hour. Okay ba. Hari tu tu nama kita pergi ke mana? Distance, speed into time under mukti. So next tu pergi ina speed. Aku kek kerja tiap yang orang orang order pernah kek kerang. Apa tiap for speed? Ina pergi ina 4 km per hour into time taken. Ipa dah kita pergi ceruk 100 meter. Divided by 1 km per hour. So, km per hour, km per hour cancel it. So, 4 into 100 into the 400 meter. So, final, we have to get the answer to the two questions. If you get the correct answer to 400 meter, the policeman will get the thief. So, the two questions, we have to get the answer to the 400 meter. So, if you ask them, then how long would the thief covered he was before caught by the policeman? So, if you get the thief to the policeman, you get the distance. So, we have to get the distance to the 400 meter. So, let's go to the next equating method. If you say equating method, you can say that meeting, catching, overtaking, so, time taken by the 
policeman is equal to time taken by the thief so policeman pathinga distance divided by speed policeman evlo distance cover panni irukano modho 100 meter apram x so 100 plus x divided by speed policeman oda speed evlo nu pathinga 5 is equal to the thief order time taken. So, thief order time taken distance divided by speed. Thief is the one that is distance x divided by speed into the 4. So, if you cross 400 plus 4x is equal to 5x. So, x is equal to 400 meter. So, final render the equating method, we will cut answer 400 meter. So, last method is the formula method. So, formula method is the first formula. D equal to del D into A divided by A difference B. So, del D is the first distance. This distance is 100 meter into A. If you want to know who is going to get the distance, the thief is going to get the distance. If you want to get the speed of 4 km, A value divided by 5 को 4 को difference 1 so 4 into 100 इन्टर दु 400 meter so final इन्द 3 method लियो रेंड़ा दु question ना solve पन्या अच्छे 3 method लियो में नमल कड़चिर कर answer 400 meter 3 आधु question a constable follows a thief who is 200 meter ahead of the constable if the constable and the thief runs at a speed of 8 km per hour and 7 km per hour respectively the constable would catch the thief in ரும்பு முக்கிமான question இது போன ரெண்டு questionல thief எவ்வளுதுரும் ஓட்னா அப்படின் கேட்டாங்க நம்ம கண்டு புடிச்சும் இந்த questionல என்ன கேட்கிறாங்க நான் constableும் thiefும் அதே மாறி constable வந்து thief தோரத்திட் போய் புடிச்சதா அனா உங்க என்ன கேட்கிறாங்க நல்லா பாருங்க the constable would catch the thief in அப்படின் என்னர்த்தோம் மதோக என்ன பார்ண்ணும் நான் constable thief புடிக்கிறத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் ஓன்னான் கண்டு புடிக்கினும் அந்த distance கண்டு புடிச்சுடும் நான் time கண்டு புடிக்கிறது easy okay தனா மதோ constable எவ்வளோ தூரம் ஓடி இருக்காம் அந்த thief புடிக்கிறத்துக்கு அதை கண்டு புடிக்கலாம் so சின்ன diagram வரையிறேன் அதே தீவுக்கும் நடுவில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா 200 மீட்டர் எப்போதும் போல கான்ஸ்டேபிள் தீவ் புடிக்கிறதுக்காக இந்த சைடு அதே மாதிரி தீவ் தப்பிக்கிறதுக்காக இந்த சைடு ஓடுவாங்க அதே மாதிரி ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க கான்ஸ்டேபிளோட ஸ்பீட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தீஃபோட ஸ்பீட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் கான்ஸ்டேபிள் தீஃபை பிடிச்சிருக்கணும் இந்த தீஃப் எவ்வளோ தூரம் ஓடி இருப்பான்னு தெரியாது அது எக்ஸ் மொதல் நம்ம என்ன டார்கெட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ஸ்டேபிள் வந்து இந்த போய்ண்டுக்கு போரத்துக்கு எவ்வளோ distance ஐயிருக்கனு கண்டுபிடிப்போம் total distance போனும் கொய்சின்ல கண்டுபிடிச்சம் மாறி basic methodல சால் பண்ணாலும் அதை answer தான் கடைக்கும் equatingல சால் பண்ணாலும் அதை answer தான் கடைக்கும் formulaல நீங்குட சால் பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணாப் போகிறானா formulaல உங்களுக்கு சால் பண்ணி del d அப்படியின்றுது இந்த ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவில் இருக்கிறேன் distance எவ்வளோ இருக்கு 200 meter so 200 into a போன கொய்சின் எல்லாமே thief பத்தி பேசினாங்க அது நால் ஏக்கு பதில் thief ஓட ச்பீடு போட்டும் ஆனால் இப்போ நமக்கு தேவு இந்த constable எவ்வளோ தூரம் ஓடியிருப்பான் தேவு அது நால் constable ஓட ச்பீடு என்ன பாத்தீங்கள இங்கு இருந்து இந்த பாய்ண்டுக்கு போரத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் ஓடிருக்கான் பார்த்தீங்கன்னா 1600 meter ஓடிருக்கான் அர்த்தும் ஆனா நமக்கு தேவ இந்த meter எந்த டையம்ல போய் புடிச்சான்னா கேக்கிறாம் constable இந்த thief புடிக்கம் போது என்ன டையம் என்ன கேக்கிறாம் எந்த நிமிஷத்தில அந்த constable thief புடிச்சிற்கு distance divided by speed நமக்கு தெரியும் distance உன் தெரிந்திருச்சே constable ஓன்னது 1600 meter speed பாத்திங்கனா constable ஓட speed 8 km per hour இப்போ நீங்கள் பாட்டு இப்படி அடிச்சிடக் கொடாது ஏன் அடிக்கக் கொடாது option எல்லாம் பாத்திங்கனா minuteல் இருக்கு இங்கு எங்கிமே minute கடையாது இது meter இது kilometer இது R So, ஆனா அங்க பாத்திங்கனா minuteல் இருக்கு first என்ன பண்டுரான் பாருங்கள் 1600 meter அப்படி வைச்சிக்கிறேன் divided by இந்த kilometer per hour meter per second மாத்தனும்னா எதால multiply பண்ணும் 5 by 18 இதல basicலே சொல்லியாத்து so meter per second மாத்தியாத்து இப்போ meterும் meterும் அடிச்சிட்டேன் 
இப்போ என்ன இருக்குது செகண்ட் ஆனால் நமக்கு தேவை மினிட் செகண்டை மினிட்டாக மாற்றணும்னா எதால் டிவைட் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி அறுபது செகண்டுங்கிறது எத்தனை மினிட்டு ஒன் மினிட் எப்படி சொல்லுவீங்க டிவைட் தானே பண்ணுவீங்க ஸோ ஆன்சர் எல்லாம் மினிட்டில் இருக்குது இங்கே செகண்டில் இருக்குது அப்போ டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி பண்ணால் ஆன்சர் கிடச்சிரும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலான்னு இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸு அதே மாதிரி இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி டைம்ஸு இந்த எயிட்டீன் மேலே போயிடும் ஸோ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு எயிட்டீன் செகண்டுன்னு கிடைக்கும் ஆனால் நமக்கு ஆன்சர் தேவை மினிட்டில் அப்போது டிவைட் பண்ணும் ஸோ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு எயிட்டீன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி மினிட் இப்போ மினிட்டில் மாற்றிட்டோம் செகண்டில் இருந்தது மினிட்டாக மாற்றணும்னா டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணி பாருங்கள் ஜீரோ ஜீரோ நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிடலாம் சிக்ஸ் டேபிள் ஆகிடுச்சிங்கன்னா சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீன்றது டுவெல் மினிட் ஸோ பன்னெண்டு நிமிஷத்தில் இந்த பாயிண்டில் இருந்து கண்டிப்பாக தீஃபை பிடிச்சிருக்கணும் பன்னெண்டு நிமிஷத்தில் கான்ஸ்டபிள் பிடிச்சிருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் த்ரீக்கு டுவெல் மினிட் என்ன பண்ணோம்னு புரிஞ்சதில் இந்த கொஷின் ரொம்ப ஈஸி அந்த கான்செப்ட் தான் முக்கியம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ அதே மாதிரி என்ன சொன்னாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் போன கொஷின் டிஸ்டன்ஸ் கேட்டாங்க இந்த கொஷனில் கான்ஸ்டேபிள் எந்த டைமில் தீஃபை பிடிப்பான்னு கேட்குறாங்க அப்படி கேட்டால் கூட ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் கான்ஸ்டேபிள் எவ்வளோ தூரம் ஓடி இருப்பான்ற டிஸ்டன்ஸை மொதல் கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கப்புறம் டைம் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு அந்த அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஆனால் ஃபைனல் நமக்கு ஆன்சர் தேவை மினிட் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றணும் மீட்டரும் மீட்டரும் அடித்தோம் செகண்ட் இருந்தது எந்த டைமில் கான்ஸ்டேபிள் தீஃபை பிடிக்கிறான்னு கேட்குறாங்க சேம் கொஷின் தான் ஆனால் ஒன்று மட்டும் ரொம்ப முக்கியம் கான்ஸ்டேபிளும் தீஃபோட ஸ்பீட் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் மீட்டர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் இன் அ மினிட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு பதினஞ்சு மீட்டர் ஆனால் போன கொஷனில் கிலோமீட்டர் பர் ஆர்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் நம்ம கஷ்டப்பட்டு அதை மீட்டராக மாற்றி அப்புறம் செகண்டாக மாற்றி அப்புறம் செகண்டை மினிட்டாக மாற்றணும் ஆனால் இங்கே டேரெக்டாக மினிட்லேயே கொடுத்துட்டாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஏதாவது ஒரு மெத்தட் தான் ஸோ ஃபார்ம்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார்ம்லா மெத்தட் அப்ளை பண்ணி மொத்தம் கான்ஸ்டேபிள் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஓடியிருக்கான்னு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ டி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டெல் டி இன்ட்டு ஏ டிவைடட் பை ஏ டிஃபரன்ஸ் பி ஸோ டெல் டி இனிஷியலாக ரெண்டு பேர்த்துக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருந்திருக்கு 114 மீட்டர் சோ 114 இன்டு a a என்னன்னு பாத்தீங்கனா கான்ஸ்டபிளோட ஸ்பீடு கான்ஸ்டபிளோட ஸ்பீடு என்ன கொடுத்திருக்காங்க 21 டிவைடட் பை சோ 21 க்கு 15 க்கு டிஃபரன்ஸ் வந்து 6 சோ இத நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா डायरेक्टली இதிலே நீங்க கேன்சல் பண்ணலாம் 3 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணிடுங்க 2 3 6 7 3 21 சோ இத 2 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணீங்கனா 5 2 10 7 2 14 சோ ஃபைனலா 57 இன்டு செவன் 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 ஃபார்ட்டி நைன் ரிமைனிங் ஃபோர் தேர்ட்டி நைன் த்ரீ நைன்டி நைன் மீட்டர் ஸோ கான்ஸ்டேபிள் எவ்வளோ தூரம் ஓடியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக அந்த தீஃபை பிடிக்கிறதுக்கு முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது மீட்டர் ஆனால் நமக்கு என்ன தேவை டைம் தான் தேவை ஸோ டைம் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ்ன்றது இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் த்ரீ நைன்டி நைன் மீட்டர் டிவைடட் பை ஸ்பீடு கான்ஸ்டேபிள் என்ன ஸ்பீடில் ஓடியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் மினிட் கரெக்டாக அவங்க கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் இன் அ மினிட் டுவெண்ட்டி ஒன் மீட்டர் இன் அ மினிட் ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு இருபத்தோரு மீட்டர் இப்போ மீட்டரும் மீட்டரும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்று ரிமைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீனு ஒன் எயிட்டி நைன் நைன் டைம்ஸ் ஸோ நைன்டீன் மினிட் ஸோ ஃபைனலாக டைம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது நிமிஷம் ஸோ கான்ஸ்டபிள் பத்தொம்பது நிமிஷம் ஓடி போய் கரெக்டாக தீஃபை பிடிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ கொஷின் நம்பர் ஃபோருக்கு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் நைன்டீன் மினிட் அஞ்சாவது கொஷின் அ தீஃப் இஸ் நோட்டிஸ்ட் பை அ போலீஸ் மேன் ஃப்ரம் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் த தீஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் ரன்னிங் அந்த போலீஸ் மேன் சேசஸ் இம் த தீஃப் அந்த போலீஸ் மேன் அட் ரன்ஸ் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்ட் லெவன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் ஆஃப் After 6 minutes. ரொம்ப முக்கியம் போன நாலு கொஷனுமே டிஃப்ரெண்ட் போன
தீஃப் இங்கே ஓகேவா அதே கான்செப்ட் தான் இனிஷியலாக ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது சரியா தீஃப் இந்த சைடு ஓடுவோம் அதே மாதிரி போலீஸ் மேன் பிடிக்கிறதுக்காக இந்த சைடு ஓடுவோம் ஸோ தீஃபோட ஸ்பீட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் போலீஸ் மேனோட ஸ்பீட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சரி அதே மாதிரி தீஃப் எது இந்த சைடு தான் ஓடிட்டு இருக்கணும் பட் நமக்கு தேவை இந்த தீஃப் எப்போ மாட்டினா அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் இப்போ தீஃபோட வேகம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இதே ஸ்பீட்லே ஆறு நிமிஷம் போலீஸ் மேன் ஓடியிருக்கான் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்டில் இருந்து ஆறு நிமிஷம் தீஃப் வந்து ஓடியிருக்கான் ஸோ அப்படி ஓடினதுக்கு அப்புறமா இந்த ஆறு நிமிஷம் கழித்து இந்த பர்சனுக்கும் இந்த பர்சனுக்கும் என்ன டிஸ்டன்ஸ்னு கேட்குறாங்க எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போது நான் எவ்வளோ தூரம் ஓடி வந்துட்டேன் நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இடையில எவ்வளோ கேப் இருக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் டிஃப்ரென்ஸ் தானே டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த போலீஸ் மேன் டிஃப்ரென்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த தீஃப் அவ்வளோதான் போலீஸ் மேன் எவ்வளோ தூரம் ஓடியிருக்கான் தீஃப் எவ்வளோ தூரம் ஓடியிருக்கான் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அதான் அவங்களோட டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்ம்ல என்ன ஸ்பீட் இன்டூ டைம் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் போலீஸ் மேன் இன்டூ டைம் ஆஃப் போலீஸ் மேன் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது மைனஸ் அடுத்தது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த தீஃப் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் தீஃப் இன்டூ டைம் டேக்கன் பை த தீஃப் சரி ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் மேனோட ஸ்பீட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அடுத்தது டைம் டேக்கன் அது நம்மளுக்கு தெரியும் ஆறு நிமிஷம் ஓடியிருக்காங்க அதே மாதிரி தீஃபோட ஸ்பீடு டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் டைம் டேக்கன் அதே மாதிரி சிக்ஸ் மினிட் இதெல்லாம் போட்டாச்சு இப்போது ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மீட்டரில் இருக்குது நம்ம இங்கே எங்கேயாவது மீட்டர் இருக்கான்னு பாருங்கள் மீட்டரே இல்லை இங்கே கிலோமீட்டரில் இருக்குது பர் ஹவரில் இருக்குது இங்கே மினிட்டில் இருக்குது அதே மாதிரி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் மினிட்டு ஆனால் நமக்கு தேவை ஆன்சர் மீட்டரில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கிலோமீட்டர் பர் ஹவரை மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றலாம் ஸோ லெவன் மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றணும்னா ஃபைவ் பை எயிட்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இப்போது மீட்டர் பர் செகண்டாக மாறிடுச்சு சிக்ஸ் மினிட் மைனஸ் ஆஃப் அதே மாதிரி இதையும் மாற்ற போகிறேன் டென் இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் மீட்டர் பர் செகண்டு இன்ட்டு சிக்ஸ் மினிட் மாற்றியாச்சு ஓகே இப்போது நமக்கு ஆன்சர் மீட்டரில் கிடச்சிடும் ஆனால் தேவையில்லாமல் மினிட்டும் செகண்டும் இருக்குது இப்போ இதை மாற்றணும் மினிட்டை செகண்டாக மாற்றிட்டேன்னா இந்த செகண்டும் இந்த செகண்டும் கேன்சல் பண்ணிடுவேன் கரெக்டு தானே ஒரு நிமிஷம்னா எத்தனை செகண்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அறுபது செகண்டு எதால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க சிக்ஸ்டியால் அப்போ ஆறு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை செகண்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஸோ இது என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா என் சைடு எழுதுகிறேன் ஸோ லெவன் இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் மீட்டர் பர் செகண்டு கிடைக்கும் இன்டு ஆறு நிமிஷத்தை செகண்டாக மாற்றுறதுக்காக சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டின்னு போட்டு செகண்டாக மாற்றிடுறேன் மைனஸ் ஆஃப் ரெண்டாவது டேம் பார்த்தீங்கன்னா டென் இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் இதே மாதிரி மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ஆறு நிமிஷத்தை நான் என்னவா மாற்ற போகிறேன் செகண்டாக மாற்ற போகிறேன் அதே மாதிரி சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட் இப்போது இந்த செகண்டும் இந்த செகண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த செகண்டும் இந்த செகண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் எதில் கிடைக்கும்னா மீட்டரில் கிடைக்கும் இவ்வளோ பெருசாக நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கேயும் ஃபைவ் பை எயிட்டீன் இங்கேயும் ஃபைவ் பை எயிட்டீன் இருக்குது ஃபைவ் பை எயிட்டீனை வெளியில் எடுத்துருங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி காமனாக இருக்குது அதையும் வெளியில் எடுத்துருங்க பேலன்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் இருக்குது இங்கே டென் இருக்குது ஸோ லெவன் மைனஸ் டென் ஸோ லெவன் டென்னுன்றது ஒன்று ஸோ ஃபைவ் பை எயிட்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீனு ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ட்வெண்ட்டி டைம்ஸு ஃபைவ் இன்ட்டு டூன்றது ட்வெண்ட்டி ஸோ நூறு மீட்டர் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபைனலாக என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆறு நிமிஷம் ஓடினாங்கன்னா இந்த தீஃபுக்கும் போலீஸ் மேனுக்கும் இடையில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு மீட்டர் ஸோ கொஷின் நம்பர் ஃபைவ்க்கு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் நூறு மீட்டர் சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் போன கொஷின்லாம் டைம் கேட்டாங்க டிஸ்டன்ஸ் கேட்டாங்க இந்த கொஷினை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஆன்சர் ஈஸி என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா ரெண்டு பேரும் ஆறு நி
at 50 km per hour, he will overtake the thief at. If you look at what they are saying, a thief steals a car. A thief is going to get a car. How many times? 1-30 times. If you look at the car, 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 you look at the car, 40 km per hour. If you look at the car, if you look at the car, you know that the car is going to get a car. So, if you look at the car, if you look at the car, if you look at the thief, you look at the thief at 50 km per hour. So, if you look at the car, what do you say? He will over take the thief and the owner one the apathy for put upon cake around a simple our concept in a tangible hippo nala parangla in the car is going to come example goes on in the car one move for the car and upon tanga and the thief on the car at 30 down ana rent money kita owner kita terencer ke car terdetik boleh kan? Correcta? Ana mukbud nimshon gap perikalnya, anda mukbud nimshon gap la thief konsdoran boleh panah na? Orang mana yang terkena 50 kilometer pawa? Apa mukbud nimshon tiga puluh kilometer pawa? Iri bud kilometer? Inda point leh rende, ori iri bud kilometer thief rende boleh terendir pawa? Okey wa? So inda point leh erka, ipa time mana na patinga na two pm. Ippa dah owner kita teri ide inda point la car terdetik boleh cincin solite. Inno ur car la owner erna speed la waran patinga na fifty kilometer किलोमीटर पर आर ये पति फिंड का कार ले वाला व्यक्ति तला पॉइंटर कान पातेंगा ना 40 किलोमीटर पर आर आधे कौन सब दान तीव्र पुलिस वन सेम कौन सब टी पर ओनर इन दर तला तीव्र इन दर तला सो उन्हें ऐन्ना क्या करेंगे ना इन द ओनर ये पति तीव्र पॉइंट पुरी पां फाइनल इन दर तला पॉइंट पुरी पांट क्या करेंगे इन Araman nayaran car la poyer pang kandi pa. Anak oruman nayar tu kan apa di kilometer poyer ma? Araman nayar tu kira bodi kilometer poyer pa. So araman nayar tu kira bodi kilometer muna di poyer ta. Ippa dah owner kita ni tu car terdetik poyer cina. Inno or car la kalambra 50 kilometer per hour. Already thief konsi doro muna di kira bodi kilometer muna di erka. So ippa apa puri pa? Apin kekerangan. Time kekerangan. First distance akan puri pa. Formula method la. Distance ni nana patinga na del d into a divided by a difference b. Del D ini rada, evolo difference layer kanga, iru bodi kilometer. Ia ini rada, mana rada, nama kita dewa, orang mana kater kanga, nalla paringa. Ia will overtake the thief. Epo ini the owner thief a puri pan kater kanga, apo ek badla owner oda speed a pordonu fifty. Divided by a difference b, fifty forty difference ini rada ten. Zero zero adi ceringa, so mana nana patinga, nana nur kilometer. So distance mana teri dan patinga, nana ini the owner bande. Tiap orang pergi ke mana? 9 kilometer lah pergi cerita nanti. 9 kilometer cara travel puni tiap orang pergi cerita. Anak, nama kita apa? Time kekerangan. So time is equal to distance divided by speed. Distance 9 kilometer teriyo. Speed pada dengan na 50 kilometer per hour teriyo. Kilometer kilometer ada cerita. Rendu wadi ada cerita. Na time taken two hour. कार वे एक ओनर कार स्टार्ट पन है तो रेंड मनी की इन्नो एक रेंड मने रों ट्रैवल पनी तीफा पुरी चिता आप इतना मनी नाल मनी सो नाल मनी की तीफा पुरी चिर पांसो टाइम टेकन रहते फोर पीएम सो लास्ट क्वेश्चन कर हमारे कार्य चिर का आंसर फोर पीएम सो लेते पुरी दिन लायना पनीर कौन है सो फर्स्ट टाइना पन � ना ना नूर किलोमीटर सो नूर किलोमीटर ट्रैवल पने आज इन्हें नूर किलोमीटर ट्रैवल पन रहती के एवलो नया रहा इरकन पाती है ना अंदर ओनर वंदे रेंड मन नया रहा इरक कार स्टार्ट पन अंदर रेंड मन की इन्हो और रेंड मन नया रहा पॉइंट ना नाल मन की तीफ कैच पने रहा सो आंसर है ना न पाती है न so in the lesson we have R questions solved in R and the memory based question the bank exam, railway exam, IT sector interview we have solved the question in the R question so we have solved the aptitude book and we have solved the sum solved we have solved the idea okay so you have seen the video thank you very much if you have solved the video you have solved the friends so you have solved the video so thank you so much for the video bye